তোমাদের আমি এখন যে অঙ্কটা সমাধান করাব সে অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখো অঙ্কটা কি বলা আছে কোনো সমান্তর ধারার প্রথম এম পদের সমষ্টি এন দেখো বলা আছে প্রথম প্রথম এম পদের সমষ্টি হচ্ছে এন আর বলা আছে প্রথম এন পদের সমষ্টি হচ্ছে এম মানে এম পদের সমষ্টি এন আর এন পদের সমষ্টি এম বলা আছে তাহলে এর প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি বের করো দেখো শর্ত বলা আছে এম পদের সমষ্টি হচ্ছে এন আর এম পদের সমষ্টি হচ্ছে এম বলা আছে এর প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে দেখো আমরা প্রথমে লিখব যে মনে করি সমান্তর ধারার প্রথম পদ সমান এ এবং সাধারণ অন্তর সমান ডি তার মানে আমরা ধরে নিলাম যে সমান্তর ধারার প্রথম পদ সমান এ এবং সাধারণ অন্তর সমান ডি এবার লিখব আমরা জানি সমান্তর ধারার প্রথম এম পদের সমষ্টি সমষ্টিকে আমরা এস এন দ্বারা এস এম দ্বারা প্রকাশ করব যেহেতু সমান্তর দ্বারা এম পদের সমষ্টি তাহলে এস এম ইকুয়াল টু এম বাই টু এম বাই টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো আমরা লিখেছি হচ্ছে এম পদের সমষ্টি এস এম ইকুয়াল টু এম বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা লিখছি এম পদের সমষ্টি দেখো আমার এখানে কিন্তু দেওয়া আছে প্রথম এম পদের সমষ্টি এম তার মানে আমরা লিখতে পারি অতএব এইটা ইকুয়াল টু এম তাহলে লিখব অতএব এম পদের সমষ্টি এম পদের সমষ্টি আমরা পেয়েছি এম বাই টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা আমরা আগের থেকে জানি এইটা ইকুয়াল টু বলা আছে এম দেখো বলা আছে প্রথম এম পদের সমষ্টি এম দেখো এম পদের সমষ্টি এম তাহলে আমরা এম পদের সমষ্টি সূত্র আমরা এটা জানি এইটা ইকুয়াল টু আমরা এন লিখছি এখন দেখো টু আমরা উভয় পক্ষে যদি টু দ্বারা গুণ করি গুণ করলে আমরা কি পাই দেখো বা এম ইন্টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু টু দ্বারা গুণ করবো তার তার মানে হবে টু এন দেখো আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করছি টু দ্বারা গুণ করলে টু আর টু কাটা আর এখানে এন কে টু দ্বারা গুণ করলে টু এন হয় অথবা এটারে আর গুণন করলে এরম হয় এখন দেখো এইটার সাথে এম গুণ আকারে আছে আমরা যদি এম কে পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে তার মানে আমরা লিখবো অতএব টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু টু এন ভাগ এই এমটা গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে হবে ভাগ আমরা এটাকে এক নং সমীকরণ দিব দেখো আমরা প্রথম যে শর্ত দেওয়া আছে এই শর্ততে আমরা এক নং সমীকরণ দিয়েছি দ্বিতীয় শর্ত দেওয়া আছে প্রথম এন পদের সমষ্টি এম তাই লিখবো প্রথম এন পদের সমষ্টি এম এর স্থলে এন লিখব তার মানে এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা আমরা কিন্তু আগের থেকেই জানি সেটা হলো প্রথম এন পদের সমষ্টি সূত্র এটা দেখো প্রশ্নে বলা আছে প্রথম এন পদের সমষ্টি এম তার মানে আমরা এইটাই কাল টু এম লিখব তাহলে লিখব অতএব এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু লিখব হচ্ছে আমরা এম দেখো এন পদের সমষ্টি এম তার মানে আমরা এন পদের সমষ্টি পেয়েছি এইটা এইটাই কলটা আমরা লিখব এম এখন আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করব যদি আমরা এখানে টু দ্বারা গুণ করি তাহলে টু আর টু কাটা তার মানে আমরা পাবো বা এন ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু টু দ্বারা গুণ করলে হবে টু এম আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করছি দেখো টু দ্বারা গুণ করলে এখানে টু আর টু কাটা থাকে এন ইন্টু এটা আর এখানে টু দ্বারা গুণ করলে হবে টু এম এবার দেখো এনটা গুণ আকারে আছে আমরা পক্ষান্তর করব করলে হবে ভাগ অতএব টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু টু এম ভাগ এন আমরা এটারে দেবো দুই নং সমীকরণ দেখো আমরা যে শর্ত দেওয়া ছিল প্রথম শর্ত থেকে আমরা পেয়েছি এক নং সমীকরণ দ্বিতীয় শর্ত থেকে পেয়েছি দুই নং সমীকরণ প্রথমে বলা ছিল প্রথম এম পদের সমষ্টি এম তাহলে আমরা প্রথম এম পদ এম পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এইটা এম বাই টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হলো সমান্তর ধারার প্রথম এম পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র তাহলে এইটা ইকুয়াল টু বলা আছে এম পদের সমষ্টি এন তাহলে আমরা এইটা ইকুয়াল টু এন লিখব লিখে ক্যালকুলেশন করে এক নং আবার প্রথম এন পদের সমষ্টি প্রথম এন পদের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এইটা এইটা ইকুয়াল টু বলা আছে এম তার মানে এইটা ইকুয়াল টু আমরা এম লিখব লিখে আমরা ক্যালকুলেশন করে দুই নং দিব এক এবং দুই নং সমীকরণ যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু আমরা ডি এর মান পাবো দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক বড় করে করা যায় আবার অনেক সহজ করেও করা যায় এখন তুমি চিন্তা করো তুমি কিভাবে করবে তবে সহজ করে করাটাই ভালো হবে তো দেখো আমরা এক নং হতে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করব তাহলে লিখে আমরা এক হতে দুই নং বিয়োগ করি 
এক নং হতে দুই নং বিয়োগ করি দেখো আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা এক নং সমীকরণ তুলবো এরপরে দুই নং সমীকরণ তুলবো তোলার সময় আমরা এক ব্রাকেটটা তুলে দিব এম আর ডি গুণ করলে হয় এম ডি মাইনাস ওয়ান আর ডি গুণ করলে হয় মাইনাস ডি ইকুয়াল টু টু এন ভাগ এম আমরা এক নং সমীকরণ তুলেছি বা দুই নং সমীকরণ তাহলে টু এ প্লাস আমরা মানে এই তোলার সময় ব্রাকেট তুলে দেবো এন আর ডি গুণ করলে হয় এন ডি আর মাইনাস ওয়ান আর ডি গুণ করলে হয় মাইনাস ডি ইকুয়াল টু টু এম ভাগ এন আমরা যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু চিহ্নে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা হলো যে এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস আমরা বিয়োগ করতেছি তার মানে টু এ আর টু এ কাটা যাবে টু এটা প্লাস এটা হলো মাইনাস কাটা যাবে ডিটা হলো প্লাস আর ডিটা মাইনাস এই ডি আর এই ডি কাটা যাবে তার মানে আমরা পাচ্ছি কি দেখো যে ব্যাপারটা এম ডি মাইনাস এন ডি ইকুয়াল টু এইটা মাইনাস এইটা মানে টু এন ভাগ এম মাইনাস টু এম ভাগ এন এখানে এন ডি হবে বা আমরা এখানে যদি ডি কমন নিই দেখো আমরা ডি কমন নিব ডি কমন নিলে হবে এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু আমরা যদি এটা লসাগু করি লসাগু হচ্ছে এম এন দেখো এম আর এম কাটা যায় এন আর টু এন গুণ করলে হয় টু এন স্কোয়ার মাইনাস এন আর এন কাটা এম এর সাথে টু এম গুণ করলে হয় টু এম স্কোয়ার বা ডি ইন্টু এম মাইনাস এন আমরা যদি এইখানে মাইনাস টু কমন নিই মাইনাস টু কেন কমন নিচ্ছে একটু পরে বলছি দেখো মাইনাসে মাইনাস এটা প্লাস হবে তার মানে হবে হচ্ছে এম স্কোয়ার আর মাইনাসে প্লাসে মাইনাস টু এন স্কোয়ার মাইনাস টু যদি করি তাহলে হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা মাইনাস এন স্কোয়ার হবে মানে আমরা এখানে মাইনাস টু কমন নিয়েছি কেন মাইনাস টু কমন নিয়েছি কারণ যাতে আমরা উভয় উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিতে পারি বা এটা যাতে বাদ যায় কাটাকাটি করতে পারি এবার দেখো ডি এর সাথে এটা গুণা কাটা আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে বা ডি ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস টু এবার দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এটা গুণা গুণা কাটা আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে এম মাইনাস এন হবে তাহলে দেখো আমার লব এবং হরের এম মাইনাস এম আর এম মাইনাস এন কাটা যায় কাটা গেলে আমরা অতএব বা ডি ইকুয়াল টু দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এম এন দেখো এটা গুণ আকারে আছে আমরা পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে হবে হচ্ছে এম মাইনাস এন এখন দেখো আমার এই লবের এম মাইনাস এন আর হরের এম মাইনাস এন কাটা যায় তার মানে আমরা অতএব ডি ইকুয়াল টু কত পাই অতএব ডি ইকুয়াল টু পাই মাইনাস টু ইন্টু এম প্লাস এন ভাগ এম এন তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করছি বিয়োগ করে কিন্তু আমরা ডি এর মান পেয়েছি এখন তুমি যে ব্যাপারটা ডি এর মান এক বা দুয়ে বসালে এর মান পাবে এর এর মান পাবে এরপর অনায়াসে প্রথম এম প্লাস এন তম পদেশ এম প্লাস এন পদের সমষ্টি বের করতে পারবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইখানে কিন্তু আমার এই এর মান না বের করেও কিন্তু অঙ্কটা করা যায় যদি আমার এর মান বের করে অনেক বড় ক্যালকুলেশন হয় দেখো আমরা এর মান না বের করে আমরা এবার লিখবো প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি দেখো সূত্র হবে দেখো আমরা জানি এম পদের সমষ্টি এম বাই টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এন পদের সমষ্টি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন যদি বলতে হবে ছাগল পদের সমষ্টি তাহলে এন এর স্থলে ছাগল হতো এখন পাগলতম পদের সমষ্টি তাহলে এন এর স্থলে পাগল হতো এন এর স্থলে পাগল হতো এখন বলা আছে এম প্লাস এন পদের সমষ্টি তাহলে আমার এখান যেখানে যেখানে এন আছে সেখানে সেখানে আমরা এম প্লাস এন লিখব তার মানে এম প্লাস এন বাই টু এরপর হচ্ছে টু এ প্লাস টু এ প্লাস এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি তাহলে আমার এখানে যেখানে যেখানে আমার এন ছিল এন এর স্থলে আমরা লিখছি এম প্লাস এন দেখো এম প্লাস এন বাই টু টু এ প্লাস এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন দেখো আমরা এইখান থেকে আমরা এই এক নং এবং এই ডি এর সহযোগিতায় আমরা ক্যালকুলেশন করে সহজেই কিন্তু আমরা এম প্লাস এন এর সমষ্টি বের করতে পারবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা এম প্লাস এন বাই টু এবার আমরা এটার ক্ষেত্রে লিখতে পারি টু এ প্লাস দেখো এম আর ডি গুণ করলে এম ডি প্লাস এন আর ডি গুণ করলে এন ডি 
আর মাইনাস ওয়ান আর ডি গুণ করলে হয় মাইনাস ডি মূল কথা আমি ব্রাকেটটা তুলে দিয়েছি সেটা হলো যে ডি দিয়ে এগুলা গুণ করে দিয়েছি ডি দিয়ে এগুলা গুণ করে দিয়েছি এখন আমরা লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এম প্লাস এন বাই টু এবার টু এ প্লাস আমরা এই এম ডি আর মাইনাস ডি এখানে ডি কমন নিব যদি ডি কমন নিই তাহলে হয় এম মাইনাস ওয়ান আর এ ডি কমন দেখো এম ডি মাইনাস ডি থেকে আমরা ডি কমন নিয়েছি যদি ডি কমন নিই তাহলে এখানে হয় হচ্ছে এম আর এখানে ডি কমন নিলে হয় মাইনাস ওয়ান আর লাস্টে যে এখানে এম ডি ছিল আমরা সেই এন ডি লিখে দেবো প্লাস এন ডি দেখো প্লাস এন ডি লিখে দিয়েছি যদি অঙ্কটা একটু বড় এই জন্য আমার একটু সমস্যা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার জন্য এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা টু এ প্লাস টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটা সমান দেখো টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটা সমান কিন্তু টু এন বাই এম আমরা টু এন বাই এম লিখবো তার মানে ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এম প্লাস এন বাই টু আর এইটা সমান আমরা লিখবো হচ্ছে টু এন বাই এম তাহলে লিখবো টু এন বাই এম প্লাস এন ইন্টু ডি সমান আমরা যেটা পেয়েছি সেটা বসাই দেব ডি সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস টু এম প্লাস এন বাই এম এন দেখো যে ব্যাপারটা এই লাইনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এইটা দেখো এইটা সমান কিন্তু আমরা বসে আছি এটা এক নঙে টু এন বাই এম মানে এইটা সমান বসে আছি টু এন বাই এম আর এন আর এই ডি সমান আমরা যেটা পেয়েছি ডি সমান যেটা পেয়েছি সেটা লিখছি এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে কি পাই দেখো এম প্লাস এন বাই টু আর আমরা এখন এই ব্রাকেট ব্রাকেট তুলবো না আগে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব এই জন্য দেখো যে ব্যাপারটা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাস দিয়ে দিলাম এবার এই এন আর এন কাটা থাকে হচ্ছে টু ইন্টু এম প্লাস এন বাই এন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এই এন এই এন আর এন কাটা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু এম প্লাস এন ভাগ হচ্ছে এটা এম এবার আমরা লসাও করব যদি লসাও করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব পাই হচ্ছে এম প্লাস এন ভাগ টু আর এখানে আমরা পাই হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে টু এন ভাগ এম আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এবার দেখো এই এন আর এই এন কাটা যায় তাহলে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থাকে হচ্ছে টু ইন্টু এম প্লাস এন ভাগ এম আমরা অঙ্কের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এম প্লাস এন ভাগ টু আমরা যে ব্যাপারটা এখানে এখন লসাও করব লসাগ হচ্ছে দুইটার এম তো দেখো এম আর এম কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু এন এবার এম আর এম কাটা থাকে এইটা কিন্তু তার আগে একটা মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস টু এম মাইনাস টু এন এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এখানে এই টু এন প্লাস আর এই টু এন মাইনাস কাটা যায় কেটে গেলে আমরা পাই কি দেখো পাই হচ্ছে এম প্লাস এন বাই টু ইন্টু মাইনাস টু এম ভাগ এম এবার এই এম দেখো যে ব্যাপারটা এবার আমরা কাটাকাটি করব যদি কাটাকাটি করি এই এম আর এই এম কাটা এই টু আর এই টু কাটা যায় কেটে গেলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস পাবো হচ্ছে এম প্লাস এন এম প্লাস এন দেখো এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার বলছিল যে এম প্লাস এন এর সমষ্টি নির্ণয় করো দেখো আমার এম প্লাস এন এর সমষ্টি নির্ণয় হয়ে গেছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটা সহজ কিন্তু ক্যালকুলেশন একটু বড় এই জন্য তোমরা অনেকে করতে চাও না বাট অঙ্কটা অনেক সহজ যদি একটু ভালো করে দেখো দেখো যে ব্যাপারটা বলা ছিল কোনো একটা সমান্ত ধারার বলা ছিল যে এম পদের সমষ্টি এন আর বলা আছে এম পদের সমষ্টি এম হলে বললো যে এর প্রথম এম প্লাস এন পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তার মানে যে ব্যাপারটা আমরা সূত্র জানি এম পদের সমষ্টির সূত্র জানি এম বাই টু টু এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এইটা সমান বলা আছে এম পদের সমষ্টি এন বলা আছে এম পদের সূত্র হচ্ছে এইটা তাহলে এম পদের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এইটা এইটা ইকুয়াল টু এন লিখবো লিখছি লিখে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা আর একটা জিনিস বলে নিই সেটা হলো যে এই অঙ্কটার ক্যালকুলেশনটা যদি তুমি টেকনিক্যালি না করো যদি তুমি একেবারে সব মানে নর্মাল নিয়মে করতে থাকো তাহলে কিন্তু অনেক বড় হবে এখানে কিন্তু তোমার টেকনিক্যালি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে তোমার অঙ্কটা সহজেই হয় অনেকেই কিন্তু এই অঙ্কটা আরও অনেক বড় করে ফেলবা বাট অনেক বড় করার দরকার নেই সহজভাবে তুমি যদি করতে চাও তাহলে এইভাবে করতে পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এটাই কল টু এন লিখছি এবার দেখো দুই দ্বারা ভাগ গুণ দিছি উভয় পক্ষকে এবার এম গুণাকার আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় এটা এক রং দিয়েছি 
এবার একই ভাবে আমরা জানি এম পদের সমষ্টি এম পদের সমষ্টি সূত্র এটা এম পদের সমষ্টি সমান এম বলা আছে তাহলে এটা ইকুয়াল টু এম লিখছি একই রকম দুই দ্বারা গুণ করছি এম গুণাকার গুণাকার আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় এটা দুই নং সমীকরণ এক থেকে দুই বিয়োগ করছি করলে আমরা ডি এর মান পেয়েছি দেখো এক থেকে দুই নং বিয়োগ করছি করলে আমরা ডি এর মান পেয়েছি তাহলে প্রথম এম প্লাস এম পদের সমষ্টি দেখো এন পদের সমষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু এন ছিল এন প্লাস এনের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে এন ছিল সেখানে সেখানে এম প্লাস এন লিখেছি লিখে আমরা এটা পেয়েছি এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ডি এর মান যদি তুমি এক বা দুয়ে বসিয়ে এ এর মান বের করো সেক্ষেত্রে অনেক বড় হবে তো আমরা একবারে টেকনিক্যালি এ এর মান না বের করে এইখান থেকে আমরা বসাই দিব এরপরে আমরা এই ডি দিয়ে এইগুলো গুণ করে দিয়েছি এরপর দেখো এইটা আর এইটাতে আমরা ডি কমন নিয়েছি দেখো এইটা সমান কিন্তু এইটা এইটা মানে টু এন বাই এম টু এন বাই এম লিখবো এবং ডি সমান আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা বসাই দিব বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই আমরা এম প্লাস এন পদের সমষ্টি পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস এম প্লাস এন এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা সহজ যদি তুমি একটু চিন্তা করো ভালো করে সহজ কথা প্রথমে এম পদের সমষ্টি সূত্র লিখবে এটাই কল টু এম লিখবে লিখে দুই দ্বারা গুণ করো এটা গুণ আকারে ওই পাশে গেলে ভাগা হয় এক নং অব দেও একইভাবে দুই নং করো মানে এম পদের সমষ্টির সূত্র ওইভাবে ওই একই নিয়মে করে দুই নং দাও এবার এক থেকে দুই বিয়োগ করলে তুমি ডি এর মান পাবা এরপরে দেখো আমার বের করতে বলেছিল যে এর মান আমার দরকার কিন্তু আমরা এর মান টেকনিক্যালি আমরা এইখানেই বসাই নেব এক নং সমীকরণের সাহায্যে এই কারণে কিন্তু আমরা এইভাবে বের করছি যদি আমরা নর্মালি এই গুণ করে বের করতাম বা ওইভাবে করতে যেতাম তাহলে আরও বড় হতো তো এবার যে ব্যাপারটা সেটা হলো ডি এর মান বের করে এবার এম প্লাস এম পদের সমষ্টি এখানে তোমরা যে ব্যাপারটা এখানে এটার এটাতে ডি কমনও নিলে এইটা সমান এইটা এইটা মানে কিন্তু টু এন বাই এম আর এখানে ডি এর মান বসাই দাও যে ব্যাপারটা থাকে কিন্তু আমার এ এর মান কিন্তু বের করা লাগে না আমরা এইটার সাহায্যেই এই এক নং সমীকরণের সাহায্যেই কিন্তু আমার এর মান ব্যানিশ হয়ে গেছে আমরা দেখো এইটা সমান হচ্ছে টু এন বাই এম লিখছি আর এই ডি এর মান বসাই দিয়েছি দিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা এম প্লাস এম পদের সমষ্টি পেয়েছি মাইনাস এম প্লাস এন এটা হচ্ছে অ্যান্সার আর এই অঙ্কগুলা শুধু মুখে দেখ তুমি ভিডিও দেখলেই হবে না তুমি চেষ্টা করবা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার কারণ যখন নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে যাবা দেখবা যে অনেক সময় অনেক জায়গায় বেঁধে যাবা সেক্ষেত্রে তুমি দেখে নিতে পারো তবে প্রপারলি প্রতিটা লাইন তুমি বুঝে বুঝে করবে তাহলে তোমার সামনে আরও মঙ্গলজনক ব্যাপার হবে কারণ তুমি যদি এখন না বুঝে করো সেক্ষেত্রে তোমার জন্যই ক্ষতি কারণ দেখা যাচ্ছে তুমি মুখস্থ করলা তুমি কিছুক্ষণ পর ভুলে যাবা অঙ্ক কখনো মুখস্থ করে হয় না অবশ্যই চেষ্টা করবা প্রতিটা অঙ্ক সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে নিজে বুঝে বুঝে করার আর এই জন্য আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য চেষ্টা করতেছি তোমরা যাতে বাসায় বসে খুব সহজেই পড়াশোনা করতে পারো এই জন্য আমাদের এই আয়োজন তো আজকের পর্বে এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে